السلام علیکم اسٹوڈنٹس ہمارا سبجیکٹ ہے فزیولوجی اور ہم نے آج اس میں پڑھنا ہے بلڈ ہم بلڈ سے اسٹارٹ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم بلڈ دیکھیں گے کہ بلڈ کیا ہے وٹ از بلڈ بلڈ از اے باڈی فلوئڈ ان ریڈ کلر بلڈ از اے باڈی فلوئڈ ان ریڈ کلر دیٹ ڈلیورس نیسیسری سبسٹانسز ٹو دا whole body cells like oxygen and nutrients and take away uh, carbon dioxide um, waste product from those same cells ye iska blood ka introduction hai ki blood kya hai blood is a body fluid in red color that delivers necessary substances like nutrients and oxygen to the cells and take away waste products like carbon dioxide from those same cells ab hum apne way mein isko karte hain ki ye aasan words mein urdu mein ki blood jo hai wo red color ka body fluid hai aur ye kya karta hai ye oxygen leke jata hai پورے باڈی کے سیلس کو آکسیجن پہنچاتا ہے اور وہاں پہ جو ویسٹ پروڈکٹس کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہاں سے لے کے باہر لنگس تک لے کے آتے ہیں اور وہاں سے ایکسکریٹ ہو جاتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ اب اس کے بعد ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے کہ بلڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے بلڈ از میڈ اپ آف فلوئڈ کنیکٹو ٹیشوز اٹ از میزو ڈرمل ان اوریجن بلڈ کس سے بنا ہے بلڈ از میڈ اپ آف فلوئڈ کنیکٹو ٹیشو فلوئڈ کنیکٹو ٹیشو سے بنا ہے اور یہ کیا ہے کنیکٹو ٹیشو ٹیشو کی ایک ٹائپ ہے اور جو میزو ڈرمل اٹ از میزو ڈرمل ان اوریجن میزو ڈرمل جو ہے یہ سیل کی سینٹرل مڈل لیئر ہے سینٹرل لیئر ہے مڈل لیئر آف سیل ہے سیل کی ویسے تین تین لیئرس ہوتی ہیں ایکٹو ڈرمل میزو ڈرمل اینڈ اینڈو ڈرمل تو یہ مڈل لیئر آف سیل سیل کی مڈل لیئر ہوتی ہے ہم نے پڑھا بلڈ انٹروڈکشن کیا بلڈ کا وٹ از بلڈ اینڈ ڈیفینیشن بلڈ کی کہ بلڈ ڈیفینیشن کیا ہے ڈیفائن کس طرح سے کریں گے ہم بلڈ کو اب اس کے بعد ہم کرتے ہیں کہ بلڈ جو ہے بلڈ کی کمپوزیشن کیا ہے کمپوزیشن آف بلڈ بلڈ کن چیزوں سے مل کے بنا ہے تو بلڈ کی کمپوزیشن کو ہم ٹو پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں نمبر ون ہے سیلولر پارٹ اور نمبر ٹو ہے نان سیلولر پارٹ کیا ہے کہ بلڈ از میڈ اپ آف ٹو پارٹس نمبر ون سیلولر پارٹ اور نمبر ٹو نان سیلولر پارٹ جو سیلولر پارٹ ہے وہ فورٹی فائیو پرسینٹ ہے اور جو وہ کس سے بنا ہے میڈ اپ آف ایلیمنٹس یعنی سیل سے مل کے بنا ہے اور نمبر ٹو پہ ہے نان سیلولر پارٹ جو کہ فلوئڈ ہے ففٹی فائیو پرسینٹ ہے اور اس کو ہم پلازما بولتے ہیں بلڈ پلازما میڈ اپ آف فلوئڈ اب ہم انہی دونوں کو ایک ڈائیگرام سے آپ کو میں سمجھاتی ہوں کہ کیسے یہ ڈائیگرام میں کیسے ان کا پرسنٹیج کیسی ہے یہ ایک بلڈ کا ڈراپ ہے یا ایک بلڈ کا بیگ ہے اس میں دونوں چیزیں ہیں نان سیلولر پارٹ ہے اس کا اور سیلولر پارٹ ہے اس کا دو پارٹ بنا دیے ہیں اب نان سیلولر پارٹ جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ہے ففٹی فائیو پرسینٹ ہے اور جو سیلولر پارٹ ہے وہ فورٹی فائیو پرسینٹ ہے اب نان سیلولر پارٹ میں کیا چیز آتی ہے پلازما نان سیلولر پارٹ میں پلازما ہے اور وہ ففٹی فائیو پرسینٹ ہے اور سیلولر پارٹ میں سیلس سیلس جو ہیں وہ تین قسم کے تین ٹائپس کے سیلز آتے ہیں نمبر ون آر بی سیز نمبر ٹو ڈبلیو بی سیز اور نمبر تھری پلیٹلیٹس تین ٹائپس کے سیلز ہیں جس سے مل کے بلڈ بنا ہے ایک پلازما اور تھری ٹائپس آف سیلز آر بی سیز ڈبلیو بی سیز اینڈ پلیٹلیٹس یہ تینوں تین ٹائپس کے سیلس اور پلازما مل کر ایک بلڈ کا ایک ڈراپ میں بھی یہی چیزیں ہوں گی اور ایک بیگ میں بھی یہی چیزیں ہوں گی کہ ایک تینوں تین تین طرح کے سیل اور پلازما جو ہے یہ ساری چیزیں اس میں پائی جائیں گی اب ہم ان کو آگے الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں کہ سیلولر پارٹ جو ہے ہم اس کو پہلے ڈسکس کریں گے کہ سیلولر پارٹ جو ہے وہ کیا ہے سیلولر پارٹ میں تین طرح کے سیل ہم نے بتائے ہیں کہ سیلولر پارٹ جو ہے وہ کنسسٹ آف تھری ٹائپس آف سیل سیلولر پارٹ کنسسٹ آف تھری ٹائپس آف سیل نمبر ون آر بی سیز آر بی سیز کو ہم ریڈ بلڈ سیلس بھی کہتے ہیں 
और इनका जो नेम है वो है अरेथ्रोसाइड्स आर रेड ब्लड सेल्स या फिर अरेथ्रोसाइड्स करते क्या हैं अब रेड ब्लड सेल्स हैं हमारे ब्लड में तो ये क्या करते हैं हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्या करते हैं तो डिलीवर करते हैं ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स बॉडी सेल्स तक ये ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं एंड जो और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टेक अवे करते हैं फ्रॉम दो सेल्स और इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर ब्लड में आर की कमी हो जाती है अगर डेफिशेंसी हो जाती है आर की तो क्या होता है कि मतलब हमें वो अनीमिया की तरफ लीड कर जाता है डेफिशिएंसी ऑफ आर बी लीड टू अनीमिया और मतलब अगर छोटे बच्चे में देखा जाए तो आर की कमी होने से या मीन ब्लड की कमी होने से जहाँ पे ब्लड जिस पार्ट में नहीं पहुँचता वहाँ से कलर जो है वो ब्लूश होना शुरू हो जाता है तो इसलिए क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही होती आर जो हैं अगर आर की कमी होगी और ऑक्सीजन किसी भी पार्ट तक सही तरह से नहीं पहुँचेगी तो वो बॉडी का वो हिस्सा जो है वो सही तरह से वर्क नहीं कर पाएगा और क्या होगा कि आर की कमी है तो ऑक्सीजन तो बॉडी के हर हिस्से तक पहुँचानी ही पहुँचानी है तो क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो पहुंचाने के लिए पूरी बॉडी को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और उससे से फटीक होगी जो भी जिस पेशेंट में या जिस भी मैन में इंसान में ये आर की कमी होगी उसके बाद हम पढ़ेंगे डब्ल्यू डब्ल्यू क्या हैं वाइट ब्लड सेल्स और इनको हम लीकोसाइड्स बोलते हैं नेम इनका लीकोसाइड्स है डब्ल्यू वाइट ब्लड सेल्स या फिर लीकोसाइड्स अब लीकोसाइड्स क्या करते हैं ये भी ब्लड का एक पार्ट है ब्लड का जो सेलुलर पार्ट है उसका एक उसके सेल्स की एक टाइप है डब्ल्यू वाइट ब्लड सेल्स या लीकोसाइड्स डब्ल्यू आर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन इम्यून सिस्टम हमारा जो इम्यून सिस्टम है जिससे हमारे जिसम को ताकत मिलती है जो इम्यूनिटी होती है डिजीज से फाइट करने की इन्फेक्शन से फाइट फाइट करने की उसमें डब्ल्यू का वाइट ब्लड सेल्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है क्या वो क्या करते हैं डब्ल्यू जो है हेल्प टू फाइट इन्फेक्शन मीन वायरसेस की बैक्टीरिया फंगाई से किसी भी चीज़ की जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो अगर अटैक करते हैं और डब्ल्यू की डेफिशिएंसी हो रही है किसी भी ह्यूमन में तो वो उसको इन्फेक्शन में जल्दी उसको हो जाएगी और वो डिजीज़ में मुबतला हो जाएगा लेकिन अगर ये डब्ल्यू ठीक हैं तो ये मतलब सही क्वांटिटी में जितना ब्लड में होना चाहिए पूरा पाया जाते हैं तो ये बैक्टीरिया वायरसेस से फाइट करेगा और डिजीज़ से हमें बचाएगा और नंबर थ्री पे है प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइड्स भी कहते हैं इसका नेम थ्रोम्बोसाइड्स तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम ब्लीडिंग ब्लीडिंग से प्रिवेंट करते हैं टू हेल्प ब्लड क्लॉटिंग ब्लड क्लॉटिंग जो होती है वो प्रो ये थ्रोम्बोसाइड्स ही करते हैं प्लेटलेट्स की अगर कमी हो जाए तो अगर कहीं कट लग जाता है ब्लीडिंग होने शुरू हो जाती है और प्लेटलेट की कमी है तो ब्लड कंट्रो स्टॉप नहीं होगा मीन ब्लड स्टॉप होने में टाइम ज़्यादा लगेगा ब्लीडिंग टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाता है क्लॉटिंग टाइम ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाता है कि क्लॉट होने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है प्लेटलेट्स यानी थ्रम्बोसाइड्स जो हैं वो अगर मकदार में कम हो जाए तो तो इसलिए इन ये करता है कि प्लेटलेट्स की एक सही मकदार जो है वो ब्लड में होनी चाहिए तो इससे आगे हमने ये अभी हमने ये पढ़ा है कि सेलुलर पार्ट और नॉन सेलुलर पार्ट ब्लड की कंपोजिशन में हमने पढ़ा है एक सेलुलर पार्ट है और दूसरा नॉन सेलुलर पार्ट है सेलुलर पार्ट को हमने थोड़ा डिस्कस किया है कि ये तीन तरह के सेल्स हैं आर हैं डब्ल्यू और प्लेटलेट्स अब हम इनको तीनों को एक टेबल के जरिए से एक टेबल बना के उसमें हम देखेंगे कि डब्ल्यू बी और प्लेटलेट्स के और क्या चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि आर में क्या क्या चीज़ें हैं आर की इसमें क्या आएगा कि इसका ओरिजिन क्या है इसका लाइफ स्पेन क्या है इसकी शेप क्या है डब्ल्यू का भी इसी तरह से और इसकी टाइप्स क्या हैं प्लेटलेट्स का भी हम एक टेबल बना के उसमें हम अब ये सारा डिस्कस करेंगे अच्छा जी स्टूडेंट से हमारे पास ये एक टेबल है इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो थ्री टाइप्स के सेल्स थे 
जो ब्लड का सेलुलर पार्ट था उसमें थ्री टाइप्स के सेल थे तो ये उन्हीं तीन तरह के सेलों के आगे बताया हुआ है कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और क्या क्या है कितने 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 उसका लाइफ स्पेन क्या है कितने डेज़ की उसकी लाइफ है उसमें न्यूक्लियस है शेप उसकी कैसी है काउंट उसका कितना है कलर और टाइप्स तो सबसे पहले हम देखेंगे ओरिजिन ओरिजिन में पहले हमने ये ऊपर लिखा हुआ है अरेथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स लीकोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स ये थ्रोम्बोसाइट्स तो हम इसमें देखेंगे सबसे पहले ओरिजिन ओरिजिन क्या है कि फार्मेशन जो है ब्लड की फार्मेशन जो है वो कहाँ पे होती है अरिथ्रोसाइट्स की कहाँ पे होती है लिकोसाइट्स की फार्मेशन प्लेटलेट्स की फार्मेशन कहाँ पे होती है और अरिथ्रोसाइट की फार्मेशन जो होती है ये रेड बोन मैरोज में होती है लिकोसाइट्स लिम्फो लिम्फ नोड्स एंड सप्लीन में होती है और प्लेटलेट्स जो है ये भी बोन मैरोज में होती है बट ये लार्ज बोन मैरोज होती हैं इनका मेगा कैरियोसाइट्स कहती हैं अब अगला पॉइंट जो है वो है लाइफ स्पैन तो लाइफ स्पेन क्या है मीन कितने डेज इनकी लाइफ है डेज है ईयर है मंथ है तो ये है 120 ट्वेंटी डेज अरिथ्रोसाइट की लाइफ जो है वो 120 ट्वेंटी डेज है इसके बाद ये ब्रेक डाउन होते हैं लीकोसाइट की लाइफ जो है वो 13 टू 20 डेज है और प्लेटलेट्स की 5 टू 9 डेज है इसके बाद देखते हैं कि न्यूक्लिएटेड है या नॉन न्यूक्लिएटेड है इनमें न्यूक्लियस है या नहीं तो कौन से वाले में है एरिथ्रोसाइट सबसे पहले है वो नॉन न्यूक्लिएटेड है लिकोसाइट्स है ये न्यूक्लिएटेड है और प्लेटलेट है ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड है इसके बाद उसकी शेप आ जाती है कि शेप कैसी है अरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स जो हैं आर जो हैं उनकी शेप बाई कनकेव है और जो लिकोसाइट्स है उनकी शेप इरेगुलर है इरेगुलर शेप मीन एक ही शेप के सारे नहीं होते आप देखेंगे भी तो आपको वो पिक पिक में भी पता चलेगा कि वो कैसा है जो हमने एक डायग्राम बनाई थी उसमें उसकी साइज देखेंगे उसका शेप देखेंगे तो वो डिफरेंट शेप है कोई छोटा है कोई बड़ा है और एक ही तरह की शेप नहीं है जबकि ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी शेप जो है वो बाई कनकेव है एक जैसी है और जो प्लेटलेट्स हैं उनकी भी शेप आप उस डायग्राम में देखेंगे तो इरेगुलर होगी वो भी एक तरह की नहीं होगी कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा किसी की शेप किस तरह से किसी की किस तरह से आगे है काउंट काउंट में क्या क्या है कि एरेथ्रोसिन जो है उनका काउंट क्या है फाइव टू फाइव पॉइंट फाइव मिलियंस पर एम एम थ्री यानी पर मिलीमीटर क्यूब और लिकोसाइट्स का काउंट जो है वो सिक्स थाउजेंड टू एट थाउजेंड पर एम एम थ्री और प्लेटलेट्स जो है वो वन लैख फिफ्टी थाउजेंड से थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड तक होते हैं ये काउंट का क्या है कि काउंट है कि ये नॉर्मल रेंज है उनकी कि ये अरेथ्रोसाइट्स कितने नॉर्मल रेंज में होते हैं लिकोसाइट्स और प्लेटलेट्स ब्लड में नॉर्मल रेंज में कितने पाए जाते हैं अगर इनसे ज़्यादा हों या कम हों तो ये ठीक नहीं होते हैं मीन अगर कम भी होंगे तो तब भी ठीक नहीं है अगर ज़्यादा होंगे तो तब भी ठीक नहीं है तो ये इनके काउंट है काउंट है फाइव टू फाइव पॉइंट फाइव मिलियंस पर एम एम थ्री एरेथ्रोसाइट सिक्स थाउजेंड टू एट थाउजेंड पर एम एम थ्री लीकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स जो हैं वो वन लैख फिफ्टी थाउजेंड से थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड तक नॉर्मल रेंज है इनकी आगे इनका कलर है तो कलर जो है जो रेड ब्लड सेल्स हैं अरिथ्रोसाइट्स हैं इनका कलर क्या है रेड कलर होता है आर का रेड ब्लड सेल्स का किस वजह से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंस होती है इस वजह से इसका रेड कलर होता है आगे है लीकोसाइट्स लीकोसाइट्स का कलर वाइट होता है किस वजह से लैक ऑफ हीमोग्लोबिन उसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है हीमोग्लोबिन उसमें नहीं होता और आगे है पर प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स का कलर जो है वो पर्पल होता है उसके बाद आगे आते हैं टाइप्स तो अरेथ्रोसाइट्स आर की टाइप्स कितनी हैं वन टाइप है लीकोसाइट्स की टाइप्स जो हैं वो टू हैं एक ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं और ए दूसरा है ए ग्रेन्यूलोसाइट मीन उसकी दो टाइप्स हैं ग्रेन्यूलो ग्रेन्यूल्स वाले भी होते हैं और नॉन ग्रेन्यूल्स यानी जिसमें एबसेंट होते हैं ग्रेन्यूल्स नहीं होते वो लिकोसाइट्स होते हैं वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो होते हैं और जो प्लेटलेट्स हैं उनकी टाइप भी वन ही है तो आज का हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ इन कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लाज्मा